A Roberta descobriu o câncer de mama em um dos momentos de maior alegria da vida. Após a confirmação da primeira gestação, ela sentiu uma íngua próximo à axila. E, em conversa com a minha obstetra, ela solicitou o exame de ultrassom de mamas axila, onde nesse ultrassom foi, foi averiguado né, algo diferente e foi para a biópsia. A notícia veio em dezembro, quando Roberta tinha 37 anos. E receber o diagnóstico naquele momento, após a confirmação da gravidez, segundo Roberta, foi muito complicado. Mas o tratamento que recebeu das pessoas próximas foi o diferencial. Porque as pessoas elas não estão preparadas. Essa, essa é a verdade. A gente nunca acha que vai, que vai bater na nossa porta. Né, sempre na porta do vizinho, né? e aí quando bate na sua porta você leva aquele choque, né? porque existe toda uma mudança de vida, a tua vida muda totalmente, né? então é, tem que haver prioridade, então nesse momento eu, eu dei prioridade à minha vida, à minha gestação, eu vivi a minha gestação, né? eu optei entre a doença e a gestação, eu optei em viver a minha gestação. O câncer de mama é o que mais acomete as mulheres no país, segundo os dados do Instituto Nacional de Câncer. Para 2019, foram estimados quase 60 mil casos novos. A única região do país em que o câncer de mama não é o mais comum entre as mulheres é a região norte, onde o câncer de colo de útero ocupa a primeira posição. Então, assim, é um câncer muito, muito incidente. E devido a essa proporção de, dessa doença perante a população, é, viu-se necessário chamar atenção para isso. Isso foi crescendo, foi espalhando pelo, pelo mundo e chegou no Brasil. Então, lá por idos de 2000, 2010, veio com tudo, o Outubro Rosa com o objetivo principal de chamar a atenção para o diagnóstico precoce do câncer de mama. O foco do Outubro Rosa não é o tratamento em si, mas sim o diagnóstico mais rápido possível. O tratamento do câncer de mama é chamado de multiprofissional, pois passa por diversos especialistas. Então, passa pelo mastologista, que é essa parte de investigação, tratamento, a parte cirúrgica, né? mas também envolve um oncologista clínico, que vai ser o responsável ali pelo tratamento de quimioterapia, se tem ou não a necessidade pelo médico radioterapeuta, que é o médico envolvido pela radioterapia, que, que vai indicar ou não a radioterapia, além de outros profissionais, então nutricionistas, muitas vezes envolvido, fisioterapeuta para reabilitação cirúrgica. E esse tratamento fez Roberta já se sentir muito melhor. Eu fiz duas sessões, 20 dias após, e já passei pela, pela cirurgia e hoje estou bem, estou bem tranquila.